。今回は、歴代ホカゲが、マダラ、ダンゾウ、オビト、サスケのこの葉の里について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。失敗そのものではないか。4台も続かないだろ。初代で滅びる。オロチマルも入れよう。もう3体しろ。左の戦闘鏡と犠牲を強いる二人がヤバすぎてそれぞれでクーデターかあんまる起きそう。殺せるマダラは暗殺とかなくても戦乱の中で柱間のように死ねるか行方知れずになるとして、機大ハマーて誰数人でかかればやれそう。黒舌が悪い、お前が悪い、マダラが悪い、イタチとオロチマルが悪い、全員闇落ち回避してたら、二代目は本人が光サイドのまま闇落ちしてる。やはりうちわかに一人だけ混ざる弾像すごくない失敗そのものだからな。ワンマンアーミーが祭り上げられただけの初代、初代の死後外交的歪みを一心に引き受けて暗躍と粛清の嵐を巻き起こす二代目。二代目を殺した後体制改善を目指すも力が足りず心半ばで暗殺される三代目、四代目はリボリューション。これじゃあうち派が問題児の集まりみたいじゃん。初代の時は大概がギスギス。二代目以降は内部がギスギス。まずまだらで他里の連合が組まれる。なんかそれとも互角に戦えちゃうけどさすがに疲れてきたところを機大様が暗殺しそう。でオアシスして大概戦争は終わるけどまだら信奉者との内紛に突入する流れまでは見えた。戦乱待ったなしすぎる。この葉は他一族で戦力有利だし戦争国家としてもやっていけそう。ほぼ内派なのがひどい。一人は腕に内派の目が埋まってるけど、歴代がこんなんだったらサスケのリボリューションにも説得力が出たと思う。戦乱の初代粛清の二代目ってのが歴史にありそうな生々しさを感じる。美獣を車輪岩で従えれば他里の影クラス以外は蹂林できそう。帯とはこの流れでホカゲになってもパッとしなさそう。まず四代目まで里が残ってるのがすごいなこれ。これ内派の里だろ。うち以外がうち派に迫害されそう。毎回先代を殺した奴がホカゲになる里になりそう。実力的にはまあ全員影でもおかしくないかな力はある。得がない得がない得がない得がない。多分この里は影の中に入ってなくて階段とかもはぐられてる。まだらに得がなさすぎて他の一族が里抜けする。帯とこの位置だと断像殺して一瞬ホカゲになるけどすぐ殺されちゃって。いろいろあってピンチヒッターサスケー、みたいな感じになりそう。こいつらがホカゲになる場合、新任投票のルールなくなってそう。本来の歴代ホカゲは何をしてるんだ。良いやつだから早めに死んだ。別の場所で別の里作ってそう。砂での動機でオロチマルを入れるべき。強硬すぎてマダラ VS この葉の内紛になるのでは。マダラにしても弾像にしても殺せるにしてもそれまでに流れる血のようがすげえことになるだろうな。忍者アカデミーなんて余ったれたものなさそう。里を作るまでの経緯が本編と同じならアカデミーは作られると思う。自分が一度諦めたかつての夢を現実にするために。柱間以外にも認められていればホカゲになれた。先におとりに立候補してればホカゲになれた。多分無理、リボリューション、成功してればホカゲになれた。まだらなら4カ国と戦争しても勝てるだろうが。マダラが勝利するだけで里は地図から消えてなくなってるんじゃないかな。この葉が里を持たない戦争集団みたいになっちまう。暁できた。絶対ろくなことになってないマダラの後を継いで次世代に繋げられるやつなにものだよ。歴代がこの4人で合間なしにしたらマダラ政権と弾造政権どっちもめっちゃ長いよな。治安がちきりの里レベルになりそう。オロチマルの方がマシまである。オロチマルは里の運営はできそうじゃん。音がくれの運営できてる時点で統治者としての器そのものはあるだろうからな。アンブレラも真っ青な人体実験のオンパレードになるだろうが。小国とはいえ音がくれの里はボルトの時代まで続いてそうなあたりその辺はちゃんとしている。抗議実験材料を募集するのでオロチヘの生贄呼ばわりが、ヤグラからのメイちゃんみたいにワンちゃんすごい高潔なリーダーが出たりするかもしれないし。この中だとオビトがその枠になりそうになるんだけどオビトだから悲劇的に死んでサスケがリボリューションしそうだ。オビトは悪落ちしてないか改心してて補佐にまだら先ついてるならなんとかいけそう。暗躍してた頃なら地切りの里コース。
小人は闇落ちさえしなければ十分ほかげとして耐性する器はあったと思うよ。マダラが念入りにその器を砕いたけど、江戸天された歴代ほかげが救援に、でこいつら来てもその、力はある。かいまあまあ強そう。マダラ、卑劣、断蔵、オロチマル、小人、サスケで頼む。四代目まで行けてたら平和になってそう。究極完全体グレートモスみたいな。それ完成しないやつ。まあ敵を皆殺しにしても平和は平和か。多分やばい時の雨が暮れくらいだと思う。こいつらの里の日の石って何周りを焼き尽くす日だろ。一般的この派住民がみんな持ってる日の石だぞ。柱間が里を守ってくれって言い残して光のまだらになったことにしよう。柱間を失ったことで脳内に。こんななるとだったらさなかげさまに6曲くらい歌ってほしい。やめろー。扉間はどうしたんだよこの場合。赤月地見た反乱組織率いてそう。最終決戦で井戸転生されて柱間と楽しそうにツーマンセルするまだらいいよね。このハマうところに火は燃ゆる、火は世界を燃やし尽くす。この流れなら五代目は間違いなくサラダだ。サラダをこっちに巻き込むのはやめろ。サラダがかわいそうだと思わんのか。乾きも割と五代目の素質ありそう。まだ影は卑劣を暴殺しそう。マダラは扉間の警戒を静かな争いと認識してたようだけど里を抜けるまでは外装とはしなかったっぽいんだよな。なんなら里抜けた後もだぞ。死を偽装したなら殺そうと思えば殺せただろうに。右二人はまあ闇落ちしなきゃ得がないってことは、名声がないけど。見事に得がない奴らばかり。サスケは世界救った名声があるんじゃないごめん闇落ちする前の想定してた。帯とはなんか運がなさそう。この世界だとなるとが里抜けてそう。渦巻き一族と渦巻き隠れは滅びなさそうだし案外そっちにたりして、この排外を、潰す。戦国に逆戻りしつつ盛大に遠まる。戦力がダウンするも作望と暗躍で大国へ、初代のファンネル、ようやく善人に、この初代殺せるとか何者だよ。この里になると生まれるかまだらの顔岩に落書きするサスケ。やれやれってちょっと怒りつつも優しく接する帯との光景浮かんじゃうわ。その術は俺に聞く。霧隠れの例があるし断像これうち派に操られてない大丈夫まあ断像ならいいだろう。断像は操る側だからセーフ。連続でうち派がトップなのは良くないだろって意見に対して立てられたけど、操られてる上にやらかしたことにされてやっぱりうち派じゃなきゃってさせるためのあて馬。歴代ほかげ全員が柱間細胞埋め込んでるから黒幕は柱間だな。この流れならオロチマルとあとカブトもほかげになりうると思う。マダラの万華鏡車輪眼を襲名と同時に代々受け継いでるんだよね。目の引き継ぎ儀式、ちょっとスケベじゃない輪廻眼だったら受け継いだ連中が潰れかねないからまだましか。帯とはむしろ自分が犠牲になりに行ってサスケを曇らせそう。右二人は悪落ちイベントさえ回避できればまともだから。左二人が仙台やってる里でできると思うかまだらの時点で住民全員がついていけねえって里から出ていきそう。断像以外みんな打ちはけでくさ。打ちはや前に一色たにされる断像はさ。体中に車輪があるし実質打ちはやろ適当。断像もろに俺が一人でやる病だから完全に頭打ちはというか頭インドラの系譜なのだ。断像は両親が犠牲になったことを良いことなんだと思い続けたイルカ先生だから。断像は車輪眼のない打ち派だし、初代と二代目は自ら闇落ちしたけど三代目と四代目はちょっかいかけられなかったら得あったじゃん。まだらや断像が余計なことしなければ仲間思いの優しい青年に育ってたかもしれない可能性あったしな。帯とは闇落ちなるとイフとして描かれている節があるのでうまいこと言ったらチート能力持ちのほかげになれたかもしれない逸材。目の前でリンが殺されてなおかつ闇落ちもしない流れか。初代もクロゼツがいらんことしてなかったらワンちゃん闇落ち回避あったかもしれないだろ。人徳はないけど。マダラは負けないけど里が 100% 潰れるので前提が成り立たねえ。領土が広がっていくんじゃなくてさら地が広がるだろうしな。日の石とは敵をすべて焼き尽くす石だ。どの道ろくな里じゃねえんだ。俺たちがほかげを暗殺して誰もが笑顔で安心して暮らせる新たなる里に作り変えるぞ。初代で他国への恐怖を示しすぎた結果、仲間からも見放されしまいには騙し討ちで重傷を負って隠れてそう。
。戦って死んだとは言われてたが戦死とは言われてないし扉間みたいに戦勝が元で体調崩したりした可能性あるからなぁ。特にマガラなんて柱間以外では誰も止められないほどの強さだしな。柱間が存在してない世界と仮定すればもう破滅に進んでいくしかない。減衰になって海軍一不自由な男になってしまった赤犬のように戦闘能力無関係な事務処理やらで。言うてあの柱間も戦死してるからな。マダラも結局は色々やられた末に死にそう。そして里は甚大な被害を受けそう。改めて考えるとカカシ先生って得高いな。というかマダラ以外だと八門使用者くらいしか殺せる気がしない。神数戦術とか使われたら大軍相手だろうと関係ないし。皆さんは、渦巻きなると、歴代ホカゲがまだら、断蔵、帯と、サスケのこの葉の里についてどう思いましたかコメント欄で教えてくださいチャンネル登録もよろしくお願いします。